सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि डीआरडीओ क्या है आप कैसे डीआरडीओ ज्वाइन कर सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए जिसके बाद क्या है कि आप अपने के का चुनाव अच्छे से कर पाएं तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं डी के बारे में दोस्तों डी की अगर बात करें तो दोस्तों ये क्या है कि मिल्ट्री टेक्नोलॉजी के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें ये काम कर रहा है जिसमें क्या है कि एयरक्राफ्ट वेपन्स लड़ाई के उपयोग किए जाने वाले वाहन और इसके साथ साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स और इंजीनियरिंग सिस्टम मिसाइल विशेष सामग्री नौसेना सिस्टम एडवांस कंप्यूटरिंग और इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जीवन विज्ञान भी है तो दोस्तों ये है ना इन सेक्टर के अंदर काम कर रहा है वहीं दोस्तों अगर बात करें डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोस्तों ये है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दोस्तों अगर आप डीआरडीओ के अंदर क्या है कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप क्या है कि डीआरडीओ द्वारा जो आयोजित की जाने वाली जो डीआरडीओ बढ़ती है उसके अंदर क्या है कि आप आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद क्या है कि आप आगे बढ़ सकते हैं अब इसके लिए आपको क्या है कि जी ए टी एस सी टी या फिर दोस्तों सी ई पी टी ए एम के थ्रू आप क्या है कि साइंटिस्ट क्या है बन सकते हैं वहीं दोस्तों बात करें कि जी ए टी यानी दोस्तों गेट की अगर बात करें तो दोस्तों इसके माध्यम से क्या है कि डी में भर्ती के लिए आपको क्या है कि अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद क्या है कि जो भी भर्ती की जो भी प्रक्रिया है उसके लिए आपको योग्य होना जरूरी है और इसके साथ साथ क्या है कि उसको आप जी ए टी को आप पास करना होता है जैसे ही वो पास कर लेता है तो उसको क्या है कि जी ए टी और इंटरव्यू में जो अंक उसको मिले हैं उसके हिसाब से दोस्तों उसको क्या है कि साइंटिस्ट बी की भर्ती के अंदर उसको रखा जाता है यानी कि दोस्तों कोई भी अगर कैंडिडेट है जो कि डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो दोस्तों डीआरडीओ के एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसके अंदर क्या है कि जी ए टी ई यानी कि दोस्तों गेट के माध्यम से भी क्या है कि उसको अप्लाई कर सकता है वहीं दोस्तों कैप्टन की अगर बात करें यानी कि दोस्तों सी ई पी टी ए एम की अगर बात करें दोस्तों आप इसके माध्यम से भी क्या है कि डीआरडीओ के अंदर क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर क्या है रिटर्न टेस्ट होता है और इसके अंदर क्या है कि दो तरह से एग्जाम होते हैं टीयर वन टीयर टू और टीयर अगर फर्स्ट पहला जो है आप पास कर लेते हैं तो दोस्तों टीयर टू के अंदर आपको बैठ सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों टीयर वन में आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो डेढ़ डेढ़ सौ मार्क्स यानी कि दोस्तों वन फिफ्टी मार्क्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दो घंटे का आपको टाइम दिया जाता है वहीं टीयर टू के अंदर सौ मार्क्स होते हैं तो दोस्तों उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर लिए आपको एक घंटा तीस मिनट का समय दिया जाता है तो दोस्तों इसके थ्रू भी आप क्या है कि आगे बढ़ सकते हैं डीआरडीओ के अंदर वहीं दोस्तों एस की बात करें तो दोस्तों सेट जो होता है वो होता है साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट इसके अलावा इसके थ्रू भी आप क्या है कि डीआरडीओ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर भी दोस्तों दो पार्ट्स के अंदर क्या है कि रिटर्न एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है इंटरव्यू के अंदर जो अंक अच्छे से प्राप्त करता है उसको इंटरव्यू के बाद क्या है कि स्क्रीनिंग के लिए उसे भेज दिया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद क्या है कि अंतिम जो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में अभ्यार्थी जो भी है कैंडिडेट जो भी है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर क्या है कि उसको उसका जो सिलेक्शन होता है इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा एग्जाम की अगर बात करें दोस्तों एग्जाम तीन घंटे की होती है जिसके अंदर 500 मार्क्स के डेढ़ सौ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे दोस्तों इसके लिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट है उसका क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय यानी दोस्तों यूनिवर्सिटी है या फिर संस्थान है उसे क्या है कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में उसकी क्या है कि बैचलर डिग्री के साथ क्या है कि साइंस मैथ और साइकोलॉजी में कम से कम उसके 60 परसेंट मार्क्स होना जरूरी होता है और इसके साथ साथ क्या है कि मास्टर डिग्री भी होना अनिवार्य होता है इसके अंदर यानी कि जरूरी है ये भी वहीं दोस्तों एज की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट इसके अंदर होती है 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच एज लिमिट होती है और जो भी कैंडिडेट जो आरक्षित वर्ग में जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको क्या है कि सरकारी जो निर्देशानुसार क्या है कि छूट भी उसके अंदर दी जाती है एज के अंदर वहीं दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड क्या है कि ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप क्या है कि इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.drdo.gov.in पर जाकर क्या है कि आप चेक कर सकते हैं वैकेंसी कब आएगी एग्जाम कब होगा पूरी जानकारी वहां से आपको मिल जाती है इसके साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि डी की सैलरी क्या रहती है 
तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि डी में जो साइंटिस्ट होते हैं उनका वेतन क्या है कि उनकी पोस्ट जो है उनकी पोस्ट जो है उनकी रैंक जो है उसके हिसाब से क्या है कि उनकी सैलरी भी अलग अलग रहती है लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी उनकी सैलरी रहती है और इसके साथ साथ क्या है कि कई भत्ते भी उनको दिए जाते हैं तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि अगर आप डी बनना चाहते हैं तो आप अपना करियर डी बनकर अपना करियर जो हम चाहिए तक लेकर जा सकते हैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई थोड़े को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चलो सब्सक्राइब बनाना बोले क्योंकि हम आपके सामने इसी वीडियो लेकर आते रहते हैं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम